Yeah, hi. So, previous session, no man, no, just downloading part, no, the man, I'm just saying, a downloading part, no, Android Studio download, just say, no, APM server download, just say, no, and as well as an APM inspector, he mood it, no, go, no, man, download, just say, no. Even ni download I pay in a Taravata, Manakunde next concept in the end day, even ni download I in Tarata, Upudu Android Studio ni Okasari launch chasing create a new project in it. That's it. So Mir Chels in Allah, Android Studio ni launch chasing, Okokota project ni create challenge. Antakaminching additional Android Studio Lomanan Chias. Avasra my day, email. So let me launch this Android Studio. Okay. So Android Studio ni launch as none. Once it got launched, then we will do this activity. Yeah, now choose the studio ni launch is there directly of a project in the chessindi. Whereas a Miku. Akada create a new project and icon gun best on the Dani click chase the Ganaguko project. Miru year come in a settings to change else and also from Ledu next turn, next turn, next turn and Kurte automatically finish but must the project it like create it. And the inky image a carla create a new project to one options in the next and could last love finish button. It will project to create a unit of the name of Android Studio and close this. I pen. Upudu, my system low Android software install JSON. Install JSON Travata. We need to update in environmental variables. Yakadaiti environmental variables on IO. I environmental variables lo nuvu velli ni yokka android software ni update cheyal usual ga mana android software ekkada untadi ante ganaka see users me yokka user name indulo app data so by default ee app data hidden folder lo untadi idi kanipiyali ante paina view lo kelli Okay, so pine of folders look at you view look at you show hidden for items and other than I'm select just call it less select just couldn't a update on the bite goes to the monkey Okay, so show hidden items under the kind of pictures they automatically he update on the bite goes to the and then now You could key update our china taravata now we need to go into this app data so i app data folder locally now we need to perform the further operations so you can choose the app data local android sdk so you see me okay android root folder location okay you see me okay android root folder location so you log on Okay, so man ke pray te it la di niki dho chin dho. Iti Android yokka folder location details. Ye pray te man ke it la yi Android folder details ho ches ni ho. Next what we need to do is, okay, e yokka location ni copy ches si. Let's update it in an Android home environmental variable. This piece e me the right click ho te properties. Advanced system settings, environmental variables, and it can Android home and JPS and Nani Kirpetas Nana. See users Surin app data local Android SDK update Chihesam. Ida Ipe in Taramata, Ide folder low. Okay, Yede Ide put a SDK on a folder another than Lopla platform, platform tools. Build tools. I mood folders on my platform tools. So, Apple can let me folder path and copy JC path to update genome. Atlane platforms can let me copy chedam dini path and the update genome. And atlane build tools look at them. Dini copy chedam that an update genome individually three folders name on update channel. So, I could have one choose kunde already Android home update chase and copy. Can the scroll this 
పాత్ ని సెలెక్ట్ చేసి ఎడిట్ ఇక్కడ ఆండ్రాయిడ్ హోమ్ పర్సంటేజ్ ఆండ్రాయిడ్ హోమ్ పర్సంటేజ్ టూల్స్ ప్లాట్ఫామ్ టూల్స్ బిల్డ్ టూల్స్ ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఆండ్రాయిడ్ హోమ్ అంటే దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంది అంటే ముందర ఆండ్రాయిడ్ హోమ్ లో నువ్వు ఏదైతే సెట్ చేసావో దాని యొక్క డీటెయిల్స్ నువ్వు తీసుకురా అని మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం ఇది ఓల్డర్ వెర్జన్ లో నేను సెట్ చేసినప్పుడు నా సిస్టమ్ లో ఉండిపోయింది ఇక్కడ చూడండి ఆండ్రాయిడ్ హోమ్ లో టూల్స్ ఎక్కడన్నా ఉందా అంటే ఎక్కడ టూల్స్ లేదు సంభవం నాకు అది ఇప్పుడు బిల్డ్ టూల్స్ కింద అంతంది సో దాన్ని ఐఎమ్ జస్ట్ రీనేమింగ్ ఇట్ టు బిల్డ్ టూల్స్ ఓకే ప్లాట్ఫామ్ టూల్స్ ఆల్రెడీ బిల్డ్ టూల్స్ పెట్టేసానా ఓకే దట్స్ ఫైన్ ప్లాట్ఫామ్ టూల్స్ టూల్స్ ఓకే ప్లాట్ఫామ్ టూల్స్ అండ్ బిల్డ్ టూల్స్ ఇక్కడ టూల్స్ ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా యాడ్ చేసేద్దాం సో పర్సంటేజ్ ఆండ్రాయిడ్ హోమ్ పర్సంటేజ్ స్లాష్ ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటుంది ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా సో ప్లాట్ఫామ్స్ ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ ను కూడా యాడ్ చేసేసాను చేసి ఓకే 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 ఆ పాపప్ లన్నీ క్లోజ్ చేసాను సో జస్ట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేసామండి ప్లాట్ఫామ్ టూల్స్ బిల్డ్ టూల్స్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఈ మూడిట్ని ఆ యొక్క ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్స్ లో అప్డేట్ చేసాం ఒక్కసారి ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో ని లాంచ్ చేద్దాం సో బిఫోర్ దాట్ ఒక కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ను ఓపెన్ చేద్దాము సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ను ఓపెన్ చేసి ఏడిబి స్పేస్ డివైసెస్ సో ఈ ఏడిబి అన్నది ఏంది అంటే కనుక ఆండ్రాయిడ్ డీబగ్ బ్రిడ్జ్ సో ఇది ఏంది అంటే మీరు ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్స్ లో కరెక్ట్ గా అప్డేట్ చేస్తే ఇలా కొన్ని డీటెయిల్స్ వస్తాయి మీరు ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్స్ లో కరెక్ట్ గా అప్డేట్ చేయకపోతే కనుక ఏడిబి ఈజ్ నాట్ అన్ ఇంటర్నల్ ఆర్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ కమాండ్ అని వస్తుంది ఏంటి ఈ ఏడిబి యొక్క అబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే మన సిస్టమ్ కి ఎన్నైతే ఆండ్రాయిడ్ డివైసెస్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయో వాటి యొక్క లిస్ట్ ఇక్కడికి పెడుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నా ఫోన్ నా ల్యాప్టాప్ కి ఏ ఒక్క డివైస్ కనెక్ట్ అయ్యి లేదు దట్స్ ద రీజన్ లిస్ట్ ఆఫ్ డివైసెస్ అన్నది ఇక్కడ నథింగ్ ఏమీ రావట్లేదు ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ డివైసెస్ అన్నది వేర్ యాజ్ మన సిస్టమ్ కనుక ఏమైనా డివైజెస్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే ఆ డివైజెస్ లిస్ట్ వస్తుంది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒకసారి నా ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో లాంచ్ చేసి స్టూడియోలో ఒక సిమ్యులేటర్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఇక్కడ మళ్ళా ఏడిబి కమాండ్స్ ని పెడదాం సో ఇక్కడ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ నేను యూజ్ చేసిన టెర్మినాలజీ సిమ్యులేటర్ ఆర్ ఎమ్యులేటర్ సి బేసికల్లీ చాలా మంది ఎమ్యులేటర్ అంటారు సిమ్యులేటర్ అంటారు ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే ఈ సిమ్యులేటర్ అంటే గనక మీ ఐఫోన్ వర్చువల్ డివైస్ అండి ఎమ్యులేటర్ అంటే గనక ఆండ్రాయిడ్ యొక్క వర్చువల్ డివైస్ సో బాటమ్ లైన్ ఎమ్యులేటర్ అయినా సిమ్యులేటర్ అయినా ఏదైనా సరే వర్చువల్ డివైస్ ఆండ్రాయిడ్ యొక్క వర్చువల్ డివైస్ ఎమ్యులేటర్ అంటారు అండ్ ఐఫోన్ యొక్క వర్చువల్ డివైస్ సిమ్యులేటర్ అని చెప్పేసి అని అంటారు అండ్ ఈ సిచ్యువేషన్స్ లో మనం లాంచ్ చేసేది ఎమ్యులేటర్ ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియోని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం కదా అండ్ వీ క్రియేటెడ్ ఎ న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో ఇందాక ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్ లో ఏదైతే మీరు క్రియేట్ చేసుకుని ఉన్నారో ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియోలో ఆ ప్రాజెక్ట్ లో వీ కెన్ లాంచ్ ఏ వర్చువల్ డివైస్ ఒక వర్చువల్ డివైస్ ని లాంచ్ చేయొచ్చు సో ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేను ఇది మ్యాక్సిమైజ్ కూడా చేశాను ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్నిటిలోనూ ఈ చివరిన ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూసారా నేను హైలైట్ చేసిన ఆప్షన్స్ వాటి మీద ఆ ఎండింగ్ నుంచి మౌస్ ఓవర్ తీసుకుంటా వద్దాం నీ గూగుల్ లోకి సైన్ ఇవ్వని ఒకటి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఐడి యొక్క సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేసుకో సర్చ్ చేయి ఏదన్నా కావాలి అంటే ఎస్డికే మేనేజర్ నీకు ఏదైనా ఆండ్రాయిడ్ యొక్క రెలవెంట్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి అంటే దీని నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకో అండ్ ఇది డివైజ్ మేనేజర్ దీన్నే ఏవిడి 
ఆండ్రాయిడ్ వర్చువల్ డివైజెస్ కూడా అంటారు అంటే నీకు మొత్తం వర్చువల్ డివైజెస్ అన్ని ఇంది నుంచి నువ్వు మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అని దాని మీనింగ్ సో డివైజ్ మేనేజర్ ని నేను క్లిక్ చేసా ఎప్పుడైతే డివైజ్ మేనేజర్ ని నేను క్లిక్ చేశానో ఎదుగు చూడండి డివైజెస్ ఆర్ బీయింగ్ పాపులేటెడ్ వర్చువల్ డివైజ్ మన కోసం ఆల్రెడీ స్టూడియోలో ఒక డివైజ్ క్రియేట్ అయి ఉన్నది సో పిక్సెల్ త్రీ ఎయిట్ ఏపీఐ వర్షన్ థర్టీ త్రీ అండ్ ఈ మొత్తం డివైజ్ క్రియేట్ అయ్యి ఆల్రెడీ ఉన్నాయి యా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం ఈ ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియోలోకి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనము ఈ డివైజ్ ని క్లిక్ చేస్తే డివైజ్ మేనేజర్ ని మనం క్లిక్ చేస్తే కనుక ఆటోమేటికల్లీ మన యొక్క ఎన్ని అయితే డివైజెస్ ఉన్నాయో దాని లిస్ట్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది మనకి ఆ డివైజెస్ ని ఏదన్నా లాంచ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ లాంచ్ చేసి డివైజ్ అంటే సరిపోతుంది లేదంటే క్రియేట్ అయిన న్యూ డివైజ్ ని క్లిక్ చేసి మనం దానికి ఏ డివైజ్ కావాలో ఆ డివైజ్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని అండ్ ఇక్కడ డివైజ్ కి సంబంధించిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఈ ఓఎస్ లో కట్టగా మీరు చూస్తే కనుక ఫస్ట్ దానికి డౌన్లోడ్ సింబల్ లేదు మిగతా అన్నిటికి డౌన్లోడ్ సింబల్ ఉన్నది సో దీన్ని ఫస్ట్ దాన్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ అని కొట్టి ఇక్కడ నా డివైస్ కి ఏదో ఒక నేమ్ ఇచ్చి ఫినిష్ అని కొడితే దట్ డివైజ్ ఈ లిస్ట్ లోకి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇదిగో ఇది ఉన్న డివైజెస్ లిస్ట్ అన్ని ఇక్కడికి వస్తాయి డివైజెస్ లిస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్లే బటన్ మీద కనుక నేను మౌస్ ఓవర్ చేస్తే లాంచ్ దిస్ ఏవిడి ఇన్ ఎమ్యులేటర్ ఏవిడి ఆండ్రాయిడ్ వర్చువల్ డివైజ్ అండ్ ఇందాక చెప్పాను వర్చువల్ డివైజెస్ అన్నిటిని కూడా మనం ఎమ్యులేటర్స్ అంటామండి ఆండ్రాయిడ్ డివైజెస్ ని అని ఎప్పుడైతే దీన్ని మనం ప్లే అని కొట్టామో ఇదిగో కిందన ఇట్లా ఒక ఇన్స్టాన్స్ వచ్చి డైరెక్ట్లీ మీ డివైజెస్ అన్నది ఇక్కడ లాంచ్ అవుతుంది అండి ఇదిగో ఇట్లా మీ డివైజ్ అన్నది ఇక్కడికి లాంచ్ అవుతుంది ఇలా లాంచ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేశాను అంటే కమాండ్ ఫ్రామ్ మళ్ళా ఓపెన్ చేసి ఏడిబి డివైజెస్ అన్నాను సో ఎప్పుడైతే నేను ఏడిబి డివైజెస్ అన్నానో ఇదిగో ఎమ్యులేటర్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ ఫోర్ డివైజ్ రెడీగా ఉంది మీకు ఇక్కడ అని మనకి ఇది చూపిస్తుంది ఓకే ఎమ్యులేటర్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ ఫోర్ అన్న యొక్క డివైజ్ నీకు రెడీగా ఉన్నది అని అక్కడ డీటెయిల్స్ మనకి చూపిస్తుంది అనమాట సో దిస్ ఈస్ ద వే హౌ టు క్రియేట్ ఎ వర్చువల్ డివైజ్ ఇన్ అన్ ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో అఫ్ కోర్స్ మనం వర్చువల్ డివైజ్ క్రియేట్ చేయడానికి చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయండి బట్ ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో అన్నది వన్ అమాంగ్ దోస్ ఈజియెస్ట్ వేస్ సో ఈ రోజు మనం చూసింది ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ని ఎలా అప్డేట్ చేయాలి ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్స్ లో ఏపీఎం కాన్ఫిగరేషన్ ఎట్లా అప్డేట్ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియోలో వర్చువల్ డివైజెస్ ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అండ్ అట్ లాస్ట్ ఓకే ఏడిబి స్పేస్ డివైజెస్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో వాడి మన దగ్గర ఉన్న లిస్ట్ ఆఫ్ డివైజెస్ ని ఎలా క్రాస్ చెక్ చేయాలి అన్నది ఈ రోజు సెషన్ లో మనం ఇక్కడ దాకా స్టడీ చేసాం అన్నమాట ఓకే పర్ఫెక్ట్ డన్ దిల్ లెట్స్ టేక్ ఎ పాస్